नमस्कार ऑनलाइन स्टडी में आपका एक बार और स्वागत है इसके पहले हम प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट कार्टिवस प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके हैं आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कार्टिवस टेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कार्टिवस टेंस थोड़ा सा धर्म संकट आप लोगों के सामने आ गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कार्टिवस टेंस यानी कि आप प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़े सॉरी प्रेजेंट कार्टिवस भी पढ़े और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े दोनों अलग अलग पढ़े लेकिन आज प्रेजेंट परफेक्ट कार्टिवस टेंस एक साथ आ गया तो आपको लगता होगा कि प्रेजेंट कार्टिवस और परफेक्ट दोनों को मिला के प्रजेंट परफेक्ट कार्टिवस बना है लेकिन प्रजेंट परफेक्ट कार्टिवस पूरी तरह से अलग है हाँ व्यवहारिक बोलचाल की भाषा में प्रजेंट परफेक्ट कार्टिवस विलुप्त हो चुका है लेकिन अगर ग्रामर की बात करेंगे अगर टेंस की बात करेंगे तो निश्चित तौर पे प्रजेंट परफेक्ट कार्टिवस टेंस का यूज है और सभी विद्यार्थियों को प्रजेंट परफेक्ट कार्टिवस का यूज करने उसका टेंस उसकी पहचान उसका नियम क्या है बहुत ही बारीकी पूर्वक आना चाहिए तो आज हम प्रजेंट परफेक्ट कार्टिवस पढ़ेंगे आप सभी ध्यान देंगे और ध्यान देने के साथ साथ हाथ में कलम होनी चाहिए सामने कापी होनी चाहिए कि जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो आप नोट कर सकें हाँ और अच्छे से नोट करने के लिए मैं इस बोर्ड पे पूरी तरह से लिख दिया हूँ ताकि आप देख के भी इसे नोट कर ले और या मैं बोल रहा हूँ से आप सुन के भी नोट कर सकते हैं प्रजेंट परफेक्ट कार्टिवस टेंस प्रजेंट परफेक्ट कार्टिवस टेंस का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि वर्तमान समय में कोई कार्य जारी रहता है जारी रहता तो प्रजेंट कार्टिवस टेंस में भी प्रजेंट कार्टिवस टेंस में भी वर्तमान समय में कोई कार्य जारी था प्रजेंट परफेक्ट कार्टिवस टेंस में भी वर्तमान समय में कोई कार्य जारी था लेकिन प्रजेंट कार्टिवस और प्रजेंट परफेक्ट कार्टिवस में ये अंतर है कि प्रजेंट कार्टिवस में काम जारी था लेकिन काम के शुरू होने का समय या काम में लगा हुआ समय प्रजेंट कार्टिवस में नहीं मालूम था प्रजेंट परफेक्ट कार्टिवस टेंस में काम के शुरू होने का समय या काम में लगा हुआ समय आपको मालूम रहेगा प्रजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में काम का शुरू होने का समय या काम में लगा हुआ समय नहीं मालूम था लेकिन प्रजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में काम जारी भी रहेगा काम में लगा हुआ समय भी मालूम रहेगा या काम के शुरू होने का समय मालूम रहेगा इस प्रकार के काल में काम जो है भूतकाल में शुरू होता है यानी कि पास टेंस में काम शुरू होता है और प्रजेंट में चलते हुए हो सकता है कि फ्यूचर में भी जारी रहे या प्रजेंट में भी जारी रहेगा जैसे राम दो घंटे से फुटबॉल खेल रहा है राम इस मकान में उन्नीस से रह रहा है अध्यापक बच्चों को छः घंटे से पढ़ा रहे हैं हर काम जो है पास्ट टेंस में चालू है वर्तमान में चल रहा है हो सकता है भविष्य में भी चलेगा यानी काम के शुरू होने का समय काम में लगा हुआ समय आपको ज्ञात होगा और काम निरंतर चलता रहेगा काम जारी रहेगा ऐसे अगर वाक्य आपके सामने आते हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है या प्रजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत आएगा अगर पहचान हो गई प्रजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तो आप क्लियर हो जाइए कि सब्जेक्ट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव में से कोई एक लगाने के बाद तुरंत बीन का प्रयोग करेंगे यानी कि सब्जेक्ट और हैज और हैव बीन का प्रयोग करेंगे सॉरी हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे वर्ब के फर्स्ट फार्म में आईएनजी लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे और हैज बीन हैव बीन के प्रयोग करने के तुरंत बाद वर्ब के फर्स्ट फार्म में आईएनजी लगाएंगे हर ट्रेन हर ट्रांसलेशन में ऑब्जेक्ट लास्ट में होता था लेकिन इसको आप वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट को लेकर आने के बाद तुरंत सिंस और फार का प्रयोग करेंगे सिंस और फार का प्रयोग टाइम के लिए करेंगे कि उन्नीस से दो घंटे से छः घंटे से है दो महीने से काम कर रहा है तो सिंस और फार का प्रयोग करेंगे उसके बाद जो समय दिया रहेगा समय लिखेंगे अब आपके सामने थोड़ा सा संकट ये है कि सिंस और फार का प्रयोग कहाँ करेंगे बहुत ही सिंपल फार्मूला है सिंस और फार का प्रयोग करने के लिए घबराएंगे नहीं थोड़ा सा ये ट्रांसलेशन लंबा होता है लेकिन सबसे आसान ट्रांसलेशन में से एक होता है सिंस और फार लगाने का सबसे आसान फार्मूला है सिंस वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर काम के शुरुआती पॉइंट काम के शुरुआती पॉइंट यानी कि राम इस मकान में उन्नीस से रह रहा है तो उन्नीस से रह रहा है यानी कि रहना उन्नीस में शुरू किया तो जब काम के स्टार्टिंग पॉइंट का समय दिया रहेगा वहाँ सिंस लगाएंगे लेकिन अगर यही पूछ कहता राम दो साल से इस मकान में रह रहा है यानी कि काम का पूरा समय दिया हुआ है तो फार का प्रयोग करेंगे यानी कि काम में लगा हुआ समय जब दिया रहेगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे और जब काम सॉरी जब काम के स्टार्टिंग पॉइंट यानी काम जब शुरू हुआ है तब तब अगर दिया रहेगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे और काम में जब लगा हुआ पूरा समय दिया रहेगा तो फार का प्रयोग करेंगे यानी कि अगर राम इस मकान में उन्नीस से रह रहा है तो काम के शुरू होने का समय मालूम है उन्नीस से रह रहा है 
जब उन्नीस सौ छियानवे से रह रहा है तो इसमें सीज का प्रयोग करेंगे और राम इस मकान में बारह महीने से रह रहा है तो काम में लगा हुआ समय मालूम है तो इसमें फार का प्रयोग होगा सीन्स और फार क्लियर हो गए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए काम के स्टार्टिंग पॉइंट का समय दिया रहेगा तो सीन्स का प्रयोग होगा काम में लगा हुआ कुल समय मालूम रहेगा तो फार का प्रयोग करेंगे ये ट्रांसलेशन बहुत ही आसान ट्रांसलेशन में से एक है लास्ट में इसकी पहचान ये है कि रहा है रही है रहे हैं में से एक होगा आप परेशान जरूर होंगे कि प्रेजेंट कार्डिवस टेंस में भी रहा रही रहे ही इसका पहचान होता है प्रेजेंट परफेक्ट कार्डिवस में भी रहा है रही है रहे ही है पहचान होता है लेकिन प्रेजेंट कार्डिवस में समय नहीं दिया रहता है प्रेजेंट परफेक्ट कार्डिवस में समय के साथ रहा है रही है रहे है दिया रहता है ये तो हो गया मैं मौखिक रूप से आपको बता दिया कि इसमें क्या होता है और क्या नहीं होता है और किसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है हम चलते हैं बोर्ड पे बोर्ड पे मैं पहले से ही लिख दिया हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो बारी बारी में लाइन बाय लाइन वो नोट्स बोर्ड की भी जो लिखी हुई चीज़ें आपको समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि जो है जो और कन्फ्यूजन है वो यहीं पर क्लियर हो जाए ठीक है तो हम चलते हैं प्रजेंट परफेक्ट कार्डिवर्स टेंस इस काल में वर्तमान समय में किसी कार्य के जारी रहने की सूचना मिलती है तथा तो काम के शुरू होने का समय या काम में लगा हुआ समय भी ज्ञात होता है मैं आपको शुरू में ही बताया हूँ कि प्रजेंट परफेक्ट कार्डिवर्स टेंस की पहचान यही होती है कि वर्तमान समय में कोई कार्य जारी रहता है यानी कि वर्तमान काल में प्रजेंट टेंस में यानी प्रजेंट काल में कोई कार्य जारी रहता है और काम के स्टार्टिंग पॉइंट या काम में लगा हुआ समय भी हमें ज्ञात होता है तो वो प्रजेंट परफेक्ट कार्डिवर्स टेंस के अंतर्गत आता है इसकी पहचान ये होती है कि हिंदी बात के अंत में रहा है रही है रहे हैं हिंदी बात के अंत में रहा है रही है रहे हैं आदि होता है वाक में कार के समय का भी बोध होता है मतलब कि हिंदी बात के अंत में रहा है रही है रहे हैं होता है प्रजेंट कार्डिवस में भी रहा है रही है रहे होता है और प्रजेंट परफेक्ट कार्डिवस में भी रहा है रही है रहे हैं होता है लेकिन दोनों में अंतर यह है कि प्रजेंट कॉन्टिन्यूस में समय नहीं होता है सब कुछ अनिश्चित होता है लेकिन प्रजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में समय दिया रहता है कार्य भूतकाल में शुरू हो चुका रहता है वर्तमान में उसका बोध रहता है ठीक है ना तो देखिए समय का भी बोध होता है वो प्रजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है यानी कि रहा है रही है रहे हैं और समय दिया रहता है तो वो प्रजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत आता है रूल नंबर वन हम देखेंगे सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्क पहले सब्जेक्ट लिखे सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव में से कोई एक लगाएंगे फिर बीन का प्रयोग करेंगे वर्ब के फर्स्ट फार में आईएनजी लगाते हैं और समय के लिए सिंस और फार का प्रयोग करते हैं मैं आपको पहले ही बता दिया हूं सिंस और फार कहां कहां लगेगा काम के स्टार्टिंग पॉइंट का समय अगर दिया रहेगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे काम में लगा हुआ समय मालूम रहेगा तो हम फार का प्रयोग करेंगे रूल नंबर टू देखेंगे आई वी यू दे आई वी यू दे का प्लूर के साथ हैव लगाएंगे कभी कभी आप विद्यार्थी ये समझते हैं कि आई प्लूर नहीं आई एक बचन है लेकिन टेंस की भाषा में हम आई वी यू दे तथा प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करेंगे आई को भी हम प्लूरल में हैव के साथ जोड़ते हैं यानी कि आई वी यू दे के साथ हम आई वी यू दे प्लूरल के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे और बाकी सिंगुलर के साथ हम है सॉरी हैज का प्रयोग करते हैं और बीन लगाते हैं रूल नंबर थ्री थ्री सिंस और फार का यूज है काम के स्टार्टिंग पॉइंट का समय दिया हो यानी काम का स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो तो सीन्स का प्रयोग करते हैं और काम में लगा हुआ समय मालूम हो तो हम फार का प्रयोग करते हैं मैं तीन चार बार बता चुका हूँ सीन्स और फार का प्रयोग कहाँ करेंगे क्योंकि सीन्स और फार है तो टेक्निकल चीज अगर जान जाएंगे तो तुरंत आ जाएगा अगर नहीं जानेंगे तो पूरा जीवन भर सीन्स और फार लगाने के लिए आपको हमेशा से ही संघर्ष करना पड़ेगा मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ कि सीन्स और फार वही नहीं काम के शुरू होने का समय मालूम रहेगा काम के स्टार्टिंग पॉइंट का समय मालूम रहेगा तो सीन्स का प्रयोग होगा काम में लगा हुआ पूरा समय मालूम रहेगा यानी कि काम में लगा हुआ अगर पूरा समय मालूम है काम चल रहा है लेकिन इसके पहले पूरा समय मालूम हो गया तो हम फार का प्रयोग करेंगे रूल नंबर फोर देखेंगे नियम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ग हेल्पिंग वर्ग के बाद हैज और है फिर भी वर्ग में एनजी ऑब्जेक्ट और चीज फर्ड प्लस टाइम ये मैं आपको बता चुका हूँ ये चार पाँच छः ये पॉजिटिव सेंटेंस का नियम है ये निगेटिव सेंटेंस का नियम है ये इंटोगेटिव सेंटेंस का नियम है ये हो गया प्रजेंट परफेक्ट कार्डिवर्स टेंथ पूरी तरह से प्रजेंट परफेक्ट कार्डिवर्स टेंथ में जो भी जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है मैं आपको बता चुका हूँ इसके बाद भी अगर कहीं कन्फ्यूजन होती है प्रजेंट परफेक्ट टेंस में कहीं भी ऐसा पॉइंट आता है जो आपको समझ में नहीं आता है या जो कन्फ्यूज 
कुछ कर रहा है या ट्रांजेक्शन बनाने में कुछ परेशानी हो रही है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप अपनी परेशानियों को बता सकते हैं या ये वीडियो जिस व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा उस व्हाट्सएप ग्रुप में ही आप पूछ सकते हैं क्या परेशानी है और हाँ इसका नोट्स जरूर बनाएंगे अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो निश्चित तौर पर यह वीडियो आपको कुछ देर तक समझ में भी आएगी पूरी तरह से कंठस्थ भी रहेगा लेकिन आगे हो सकता है भूल जाएंगे तो जो भी जो भी चीज़ें पढ़े वो नोट्स बनाते चले हम इस एग्जाम्पल की सहायता थोड़ा सा और आपको समझाने का प्रयास करते हैं राम दो घंटे से फुटबॉल खेल रहा है राम दो घंटे से फुटबॉल खेल रहा है लास्ट में आप सीधा आएंगे इस सेंटेंस के लास्ट में आएंगे रहा है रही है रहे हैं में से कोई एक है लास्ट में रहा है रही है रहे हैं में से कोई एक है यानी कि आपको अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होगा कि ये प्रजेंट कॉन्टीन्यूस है कि प्रजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है क्योंकि दोनों ही टेंस में लास्ट में रहा है रही है रहे हैं आता है तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि ये प्रजेंट कॉन्टीन्यूस है कि प्रजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है मैं आपको बताया था प्रजेंट कॉन्टीन्यूस में समय नहीं दिया रहता है प्रजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में काम के शुरू होने का समय या काम में लगा हुआ समय मालूम रहता है तो हम सीधा सेंटेंस को देखेंगे राम दो घंटे से फुटबॉल खेल रहा है तो दो घंटा यानी कि इसमें समय दिया गया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के अंतर्गत आएगा यानी सब्जेक्ट सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैज बीन का प्रयोग करेंगे वर्ब के फर्स्ट फार्म में आईएनजी लगाएंगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे सिंस और फार का प्रयोग करते हुए समय लिखेंगे तो राम दो घंटे से फुटबॉल खेल रहा है पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम सीधा आते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के रूल नंबर वन सॉरी नियम नंबर वन पे यानी कि सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट पहले खोजेंगे हम पहले भी वीडियो में आपको बता चुके हैं कि सब्जेक्ट को कैसे खोजना है ठीक है ना सब्जेक्ट को खोजने के लिए हम यहीं से प्रश्न पूछेंगे राम दो घंटे से फुटबॉल खेल रहा है कौन दो घंटे से फुटबॉल खेल रहा है उत्तर में क्या यार राम आया ना कौन दो घंटे से फुटबॉल खेल रहा है राम तो राम जो है सब्जेक्ट हो गया यानी कि हमें सब्जेक्ट मिल गया मैं यहाँ पे सब्जेक्ट को लिख देता हूँ ठीक है ना उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज और हैज में से कोई एक लिखेंगे उसके बाद सब्जेक्ट मिल गया सब्जेक्ट मिलने के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव में से कोई एक लिखेंगे तो राम के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव में से क्या होना चाहिए राम है सिंगुलर तो सिंगुलर के लिए हमेशा जो है कि इस टेंस में हैज का प्रयोग होगा तो राम है जो गया है इसके बाद तुरंत क्या लगाना है ये नियम आप देखते चले अगर नियम नहीं देखेंगे गलत हो जाएगा तो हम सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब है और है में इसको एक हो गया उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पे लिखा हुआ बीन तो यानी कि राम है बीन ठीक अब हम आधा काम कर लिए अब फिर हम नियम में देखेंगे इसके आगे क्या लिखा है इसके आगे यहाँ पे लिखा है वर्ब लिखेंगे वर्ब में आई एन जी लगाएंगे तो हम क्रिया खोजेंगे आपको मैं बताया था कि ट्रांसलेशन में क्रिया कैसे खोजना है देखिए करता क्रिया खोजना आपको आना चाहिए अगर सब्जेक्ट और वर्ब आप नहीं खोज पाएंगे तो आता हुआ ट्रांसलेशन गलत कर देंगे हवा हवाई में करेंगे तो निश्चित तौर पर दो चार सही हो जाएगा लेकिन नियम के हिसाब से करें सब्जेक्ट को खोजे वर्ब को खोजे और इस नियम के हिसाब से सभी को अपने अपने जगह पर फिट करे तो सब्जेक्ट खोजने के लिए इसी में प्रश्न पूछे राम दो घंटे से फुटबॉल खेल रहा है तो सब्जेक्ट कैसे खोजेंगे कौन फुटबॉल खेल रहा है राम खेल रहा है तो राम सब्जेक्ट हो गया ठीक है ना अब वर्ग खोजने के लिए हमें फिर से इसी में प्रश्न पूछेंगे राम दो घंटे से क्या कर रहा है राम दो घंटे से फुटबॉल खेल रहा है तो फुटबॉल वर्ग होगा नहीं क्योंकि वर्ग में हमेशा कार्य होता है वर्ग में हमेशा एक्शन होता है वर्ग में हमेशा कुछ ना कुछ होता है तो खेलना वर्ग होगा ठीक है ना एक आपको मैथड और बताया था वर्ग खोजने का हाँ वो मैथड हर जगह नहीं लागू होता है लेकिन अक्सर जो है मैक्सिमम केसेज में वो फार्मूला भी काम करेगा वर्ग खोजने का राम दो घंटे से फुटबॉल खेल रहा है सभी के मूल रूप में जाते हैं वर्ग खोजने के लिए इस ट्रांसलेशन सभी वर्ड के मूल रूप में जाएंगे जिस वर्ड के मूल रूप में ना आएगा ना ना आएगा उसमें कोई कार्य हो रहा होगा तो वो वर्ब होगा हर 100 परसेंट केसों में नहीं होगा लेकिन मुझे लग रहा है कम से कम 97 सेवन परसेंट केसों में वही वर्ब होगा तो राम का मूल रूप राम होगा दो घंटे का मूल रूप दो घंटे होगा से का मूल रूप से होगा फुटबॉल का मूल रूप फुटबॉल होगा खेल का मूल रूप खेलना होगा खेलना में कार्य भी हो रहा है एक्शन भी हो रहा है कुछ ना कुछ हो रहा है तो खेलना ही ये क्रिया आ गया दो प्रकार से आपको बता दिए वर्ब कैसे खोजना है तो वर्ब को खोजे डायरेक्ट आप ये ना सोचे कि ये वर्ब होगा जब सोचेंगे तो कार्य गलत हो जाएगा हमेशा नियम को लेके फार्मूला को लेके जब चलेंगे तो ट्रांजेक्शन कभी नहीं गलत होगा तो राम है भी हो गया वर्ब हमें मिल गया खेल तो खेल का इंग्लिश होगा प्ले तो प्ले में हम इसमें क्या करेंगे आई का प्रयोग करेंगे तो राम है प्ले हो गया मैं आपको बताया हूँ कि ये ऐसा एक 
सॉरी टेंस है प्रोजेक्ट परफेक्ट कार्यवास टेंस एक ऐसा टेंस है कि इसमें ऑब्जेक्ट जो है मैक्सिमम कंडीशन में वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है और सभी टेंस में आप जाएंगे तो ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है लेकिन इस टेंस में वर्ब के तुरंत बाद मैक्सिमम केसेज में ऑब्जेक्ट आ जाता है तो राम हैज बीन प्लेइंग ऑब्जेक्ट फुटबॉल है राम हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल अब संकट यह है कि हमें सिंस और फार लगाना है यही एक ऐसा टेंस है यानी कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूस ऐसा टेंस है जिसमें सिंस और फार का प्रयोग करते हैं तो मैं आपको सिंस और फार का प्रयोग करना बहुत जो है कि ऐसा मंत्र आपको दिया हूँ कि दो मिनट में आप बता देंगे सिंस है सिंस लगेगा कि फार लगेगा तो चलते हैं देखते हैं दो राम दो घंटे से फुटबॉल खेल रहा है राम दो घंटे राम दो घंटे से फुटबॉल खेल रहा है तो काम में लगा हुआ समय मालूम है दो घंटा से फुटबॉल खेल रहा है ना तो काम में लगा हुआ समय हमें मालूम है यानी कि जब काम में लगा हुआ समय मालूम रहेगा तो हम फार का प्रयोग करेंगे राम हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फार फार का प्रयोग हुआ अब दो घंटा फार टू आवर ठीक है ना फार टू आवर ठीक अगर यही रहता राम नौ बजे से फुटबॉल खेल रहा है अगर यही नौ बजे से फुटबॉल खेल रहा है तो राम नौ बजे से फुटबॉल खेल रहा है नौ बजे काम के स्टार्टिंग समय का स्टार्टिंग समय दिया है तो राम हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस सिंस नाइन ओ क्लाक ठीक है ना तो ये टेंस हो गया वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है अगले वीडियो में हम इसका ट्रांसलेशन बना के भी आपको बताएंगे अभी मैं एक एग्जाम्पल बता दिया हूँ आप सभी नोट्स तैयार करिए ठीक है बढ़िया से सुंदर एक कॉपी पर नोट्स लिखिए कुछ एग्जाम्पल भी लिखिए कुछ एग्जाम्पल अपने से ही बनाइए अगले वीडियो में हम इस टेंस का ट्रांसलेशन बना के पूरी तरह से हर प्रकार का जो ट्रांसलेशन होता है अलग अलग प्रकार का ट्रांसलेशन बना बता के बना के आपको बताएंगे ताकि आपके दिमाग में आपके मन मस्तिष्क में कोई कंफ्यूजन ना हो और प्रजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस पूरी तरह से आपको कंठस्थ हो जाए और जीवन में कभी भूले नहीं तो निश्चित तौर पर आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे और नोट्स बना के इसे आगे भी ट्रांसलेशन बनाएंगे वर्क करेंगे धन्यवाद